할렐루야 아멘 하나님께 찬양 드림으로 3부 예배를 시작합니다 우리 하나님은 모든 것다 아시죠 내가 다 이해할 수 없을 때라도 하나님께서는 나와 함께 하시고 하나님의 그 선한 뜻을 이루시기 위하여 일하시고 계십니다 모든 것다 아시는 그 주님 앞에 이 시간 나의 모든 것다 내려놓고 하나님께 최고의 찬양 드림으로 하나님께는 최고의 영광 우리는 하나님의 임재하심 속에 참 평안 얻는 예배 시간 되기 축복합니다 이 시간 다 같이 임마누엘 찬양하겠습니다 
말씀 받았습니다. 성삼이 하나님만이 우리의 길이고 기도의 망대를 세워 오직 성령의 인도 받는 것이 우리가 가야 할 길입니다. 우리 시간 합심하여서 기도하는 마음으로 나 혼자 가야 하는 길 찬양하겠습니다. 
성령의 충만함 주셔서 나의 남은 모든 시간들을 정확한 성령인도 받을 수 있도록 은혜 더하여 주시옵소서 하나님이 하시는 성교 여하께서 하시는 일을 보는 언약 성취의 한 주와 한해 되게 하옵소서 시간 다 같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다 살아계신 하나님 이해배시 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 전능하사 천지를 만드신 하나의 마부지를 내가 믿사하며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인태하사 동정녀 마리긴 하시고 본디어 빌라도에게 권한을 받으사 십자가에 목 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저희로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 
성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘하 오늘 하나님이 하시는 선교라는 말씀을 받았습니다 교회는 구제하고 봉사하고 또 다른 윤리적인 운동하는 단체가 아닙니다 오직 복음과 전도와 선교를 위해서 교회가 세워졌습니다 저와 우리 하나교회는 오직 복음, 전도, 선교를 위한 교회입니다 성령인도 받는 귀한 성교의 축복을 오늘 말씀 주셨는데 그 말씀 붙잡고 이번 한 주간에 이 응답이 이루어 주옵소서 같이 기도해 주시고 또 이번 주간은 우리 세계 성교대회가 진행되어집니다 어, 모든 2, 3, 7 나라에서 오시는 모든 성교사님들이 이 성교의 중요한 말씀을 붙잡고 각 나라로 돌아가서 귀중한 성교사역을 더욱 힘차게 감당할 수 있도록 우리 성교사님들 위해서 기도해 주시고 또 말씀 전하실 우리 유광수 목사님 위해서 같이 한번 기도해 주시고 또이 일을 위해 어, 기도하는 우리 모든 전세계 다락방 가족분들에게 동일한 은혜 허락해 주옵소서 우리 성교들을 위해서 같이 한번 기도 드리겠습니다 아버지 하나님 하나님이 하시는 성교를 감당할 수 있도록 우리 모든 성도님들과 또 우리 하나교회는 오직 복음, 전도와 성교하는 단체이며 또 이를 위해서 성령이도 받는 귀한 성교의 축복을 누리는 귀한 교회임을 알고 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님이 나와 함께 하시는 그 축복을 전세계 성교하시는 귀한 2, 3, 7의 성교사님들에게 은혜 주시옵소서 말씀 주셔서 
귀한 하나님의 은혜를 감당할 수 있도록 축복하시고 모든 성교사님들이 이번 성교대회의 말씀을 붙잡고 각 나라로 돌아가서 귀중한 성교사역을 감당할 수 있도록 우리 귀한 성교사님들 큰 은혜 허락해 주옵소서 말씀 전하실 우리 유광수 목사님에게 더욱더 성령의 충만함 주시고 유 목사님께서 주시는 그 말씀이 하나님께서 가장 기뻐하는 성교의 말씀으로 독립해 주셔서 모든 성교사님들이 최고의 축복을 드리는 귀한 은혜의 말씀 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 성교 대회를 두고 헌신하시는 모든 주의 손길에게도 주님 함께 하셔서 이번 성교대회가 2, 3, 7, 5천 종족 살릴 귀한 전환점에 귀한 성교가 되어질 수 있도록 하나님의 처음과 끝을 붙잡아 주시옵소서 모든 하나님의 진행도 우리 하나님께서 성교사님들과 모든 기도하는 주의 종들에게도 동일한 은혜 허락해 주시옵소서 아버지 하나님 하나님이 하시는 성교를 이번 한 주간에 볼수 있는 귀한 한 주간 되도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
할렐루야 감사합니다 우리 드린 찬양이 이번 성교대 그대로 성취될 줄 믿습니다 어, 하나님의 말씀 로마서 7장 4절에서 6절 말씀입니다 로마서 7장 4절에서 6절 말씀까지 우리 말씀 다 같이 한 목소리로 말씀 합동하시겠습니다 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 주임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 종력이 우리 지체 중에 역사여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 음해했던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이라 율법 조문에 묻은 것을 하지 않지니라 아멘 어, 주신 본문의 말씀으로 나 가문을 허감해서 해방시켜야 제목으로 말씀 받겠습니다 아 해외에서 우리 선교사님들이 많이 들어오고 계십니다. Many of our overseas missionaries are joining us for worship. 아, 이번에 어, 세계 살릴 중요한 비밀 우리가 알고 있습니다. 어떤 비밀을 가지고 가야 되겠냐. We know the mystery to save this this world. It's a tremendous mystery. What kind of mystery must we carry out with us now? 어, 또 우리 해외에서도 메시지 지금 많이 듣고 있습니다. And there are also many individuals listening to this message from overseas. 어, 그 나라에서 응답을 받으려면 꼭 찾아야 될게 뭔가? What is it that we must seek out in order to receive answers in the country we're located in? 어, 또 감사하게도 어, 외국의 사명자들이 우리 교회 많이 와 있습니다. And thankfully, we have a lot of overseas committed workers who have come to worship together with us at our church. You must discover this. How can I receive <웃음> answers and with that save others? 이번 선교 대회는 어, 제가 한 40년 동안 전도하면서 기도하면서 본제금 어, 말고 하나님의 말씀을 한번 정리해서 드리려고 합니다. And during the upcoming World Missions Conference, I want to share with you the kind of evidences and answers God has given to me, not my own message, but what God has shown me in my 40-year ministry carrying out the work of evangelism and praying. 아마 하나님의 말씀을 확인하면 어, 여러분들이 성경에 있는 응답을 받게 될 겁니다. And if you confirm God's word, you will receive the same answers that are recorded in the Bible. 그 중에 오늘은 아주 중요한 이유 하나를 찾아내야 되겠습니다. And inside of that today we must discover a very important reason through the passage. 이 이유를 모르면 해결을 못 하죠. If you don't know the reason, you cannot have a solution to anything. 어, 교도소를 들어갔다 하다는 사람이 있는데 사람이 너무 착해요. For example, there may be a person who goes in and out of prison, but they're such a good-natured person. 이 사람이 그 예수를 믿게 된 거요. And this person happened to believe in Jesus. 오늘 보니까 사람이 안 보여 또간 거요. And one day I looked around. This person <웃음> is no longer here. I heard later on that he was in prison again. 많은 사람들이 그 사람을 비난만 하지 그 사람을 진짜 도울 수 있는 답을 얘기 안 해주는 거요. In other words, many people criticize this individual. Nobody is sharing with them the answer to their problem. 어떤 사람은 그 알코올 중독이 돼가 일을 못 해요. 이렇게 나 그런 사람도 봤어. 일을 할수 없는 상태예요. I've also seen some people who have fallen in so deeply into their addiction, their drinking problem, that they can't even carry on with their regular lives. They can't work. 어, 우리는 그런 사람 보면 안타깝지만. 그 답을 줄수 있어야 되잖아요. 이 어떻게 하면 된다는 거예요. 성경에 있는데 그걸 우리가 못 주는 거죠. And of course, many people when they see that kind of person, their heart goes out to them. But we need to be able to give to them the answer that's recorded in the scriptures. 예, 어떤 사람은 그 도박에 빠져가지고요. 집안 완전히 망치는 사람도 봤어요. And I've also seen some people who have such a serious gambling problem that their entire household goes into debt as a result of that. 어, 특히 아, 내 잘못도 없는데 가문에서부터 내려오는 
그 영적 문제가 나를 너무 어렵게 하는 이런 사람이 굉장히 많아요. And there are also all too many people who, through no fault of their own, they're troubled very deeply by the spiritual problems that are passed down in their family line. 반드시 고쳐야 되겠죠. We need to solve these problems. 자, 우리 선교사님들 많이 오셨습니다. 이거 안 고쳐주면 선교 의미가 없잖아요. A lot of missionaries are joining us here today. If you don't give them the answer to that, there's no meaning to the missions you're carrying out. 많은 2, 3, 7 나라의 5천 종족, 다민족들이 말을 안 해서 그렇지 그런 어려움들 다 당하고 있어요. There are multi-ethnics from 5,000 tribes at the 337 nations. Nobody speaks voice to this, but everybody is troubled by these kinds of problems. 그래서 우리가 뭐 껍데기 같은 거, 뭐 행사 같은 이거 아무리 해도 돈못 주는 거죠. And no matter how many ceremonies or some sort of event you hold, you cannot. It's it's not helpful to these people at all. 아무리 여러분이 뭐 말씀대로 산다 이래 하지만. And we say that we live our lives according to the word, and yet these problems are not solved. 그두 사람 너무 답답해가지고 심지어 예수 안 믿는 사람들은요 자살하는 사람들이 거예요. And there are some people, unbelievers, who are so troubled and so frustrated by these problems that they even resort to taking their own lives. 오늘 좀 메시지를 잘 들으시고요 제말 듣지 말고. 어, 하나님의 말씀을 잘 참고하셔야 됩니다. You must listen carefully to the word of God today. Don't listen to my message, but you must really reference the word of God. 오늘 바울이 이런 고백을 했어요. We see today that Paul makes this kind of confession. 오늘 본문은 4절에서 6절을 읽었는데 앞에 뭐라고 돼 있나면요. 우리가 법 아래에 있을 때는 법을 지켜야 되는 거 아니냐? And so we read verses 4 to 6 today, but prior to that, we see that, we see 뭐, that it records uh, we, when we lived under the law, we had to abide by that law. 옛날에 율법 아래 있었으니까 율법 지켜야 되는 거 아니냐? And he said when we used to live under the law, we had to abide by it, we had to follow it. 이제 우리는 율법 아래 있지 아니하다. But we no longer remain under the law any longer. 뭐 별로 부딪히는 말은 아니겠지만 바울이 아니 남편이 죽었는데 남편이 살아 있을 때는 남편 법을 따르지만 남편이 죽었는데 왜 따르냐? And these words might not strike us. 삼절에 나오죠? But it says in verse 28, for example, for a married woman is bound by law to her husband while he lives. 그러면서 she is released from the law of marriage. 오늘 읽은 본문에는 그러니까 우리가 이제 죄의 종이 아니고 의의 종이야. And in the same way, it says we are no longer slaves to sin but to righteousness. 근데 바울이 그 뒤에 우리 다안 읽었거든요. 굉장히 중요한 말을 메시지를 고백했어요. We didn't read the entire chapter, but there are very important confessions that are made by Paul. 갑자기요. 15절에 이렇게 말씀했어요. And it says in verse 15. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하겠다. For I do not understand my own actions. 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 내가 싫어하는 걸 자꾸 한다. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. 바울의 고백입니다. This is a confession of Paul. 17절에 근데 그것을 행하는 자가 내가 아니고 내 속에 그하는 죄가 자꾸 그렇게 한다. Verse 17 says, So now it is no longer I who do it, that, but, but sin that dwells within me. 여러분 이런 고백을 아무나 하는 게 아니거든요. 바울이 지금 전도자입니다. 엄청난 고백을 지금 하는 거예요. And this is not a confession that just anybody can make. Paul is an amazing evangelist, and this is a confession that he gives. 십팔절에는 내 속에 순한 것이 거하지 아니한다. And in verse 18 it reads, For I know that nothing good dwells in me. 아니 내게 두 사람 있는데 내가 선을 원하 원하지만은 자꾸 나는 악을 행해. For there's two sides inside of me. I want to carry out the good, and yet I carry out the evil that I do not want to. 충격될 소리죠. 바울이 이런 말을 성도에게 했다니까요. These are shocking words, but these are the words that Paul confesses to the believers. 하나님 말씀 그대로 기록돼 있는 거예요, 지금. And it's recorded exactly inside of the Word of God. 식구들의 원하는 선을 행하지 않고 원하지 않다 악을 자꾸 해. Verse 19: For I do not do the good I want, but the evil I do not want. 21절에는 
내가 한 법을 깨달았다. And in verse 21, so I find it to be a law. 내가 선을 행하기 원하지만은 내 안에 악도 함께 있구나. That when I want to do right, evil lies close at hand. 내 속사람은 하나님을 하나님의 법을 에, 즐기기를 원하는데 23절에 내 지체 속에 다른 한 법이 있어 또 나를 자꾸 어렵게 만든다. For I delight in the law of God in my inner being, but it says in verse 23, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin. 심지어 뭐라고 말했냐면요. 23절에 내 지체 속에서 다른 한 법이 나를 사로잡아간다. And it says that it's taken me captive. It seized control over me. This, this other law that's inside of my members. 여러분, 목사님들이 강단에서 이런 설교를 할수 있겠어요? 바울이 지금요. 어마어마한 얘기를 지금 하는 겁니다. Can pastors give this kind of sermon on the pulpit? But this is a confession that Paul makes. 24절에 이렇게 말했어요. And in verse 24 it reads, 오호라, 나는 공고한 사람이구나. Wretched man that I am. 바울이 지금 하는 말입니다. These are the words of Paul. 나는 공고한 사람이구나. 이 사망이 와서 누가 나를 건져내겠냐? He says, "Wretched am I. Who will deliver me from this body of death?" 그러면서 엄청난 말을 답을요. 25절에 얘기했어요. And he gives a tremendous answer in verse 25. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하노라. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Ah, 나는 안 되구나. He realizes it's not enough with just. 그래서 그리스도가 필요하구나. That's why I need Christ. 내 속에 있는 이 문제 해결이 안 되는구나. This problem inside of me it cannot be solved. 그리스도를 주신 하나님께 감사하다. And I'm so thankful to God who has given to me Christ. 여기서 저는 답을 찾았거든요. 여러분이 진짜 답을 찾아야 돼요. 여러분이 영적 문제와 시달린다 아무도 못 도와줘요. 여러분을 위로한다고 하지만 위로가 안 돼요. 점점점 더 어려워진다니까요. 그러면 껍데기로 신앙생활에서 해결이 됩니까? Your walk of faith was just that outer shell alone. So you must discover this. Paul prayed three times about this. And what did he pray? He said, I don't know whether I'm in the body or out of the body. 기도를 그렇게 했으면 세 번이나 그렇게 기도했대. 내가 몸 바뀌냐 하는지 모르겠다. He prayed so deeply that he says this three times that he didn't know whether he was in the body or out of the body. 그러면서 하나님의 큰 은혜를 얘기를 한 겁니다. And then he speaks to the tremendous grace of God. 오늘 바울이 뭐라고 하냐? 내 속에 두 사람이 있다. But then he says in today's passage, there are two sides of me inside of me. 아주 중요한 얘기입니다. These are very important words. 나에게 말이죠. 하나님을 믿는 나에게 뭔가가 말이죠. 불신앙과 다른 그게 내게 있는 거요. I am a believer of God. I believe in God, and yet there's there's still unbelief. There are other things inside of me. 조금 이따 얘기하겠습니다만은 바울이 나도 모르겠다 이렇게 있는 거요. I'll speak of this again later, but Paul says there are things that I don't even know that are inside of me. 뭐 쉽게 말하면 여러분 속에 다른 거 벌써 각인이 돼 있는 거예요. In other words, there are other things that are imprinted inside of you already. 암이 왜 걸립니까? 암 걸릴 게 각인돼서 그렇거든요. 영적 문제가 각인돼 있다 이 말이요. Why do people? 바울이 하는 말이. Diagnosed with cancer, it's because the conducive the conditions that are conducive to having that. 그나 구원받았잖아. 이걸 이기는데 잘안 된다 이거요. So having that cancer with that metastasis is inside of your body. It's the same way. Do I receive salvation? It doesn't work very well for me. 결국 응답 못 받고 무너진 사람 많잖아요. And in the end, there are a lot of people who cannot receive their answers, and they completely are shattered inside of that. 교회 때문에 시험든 많은 분들이 저 세계에서 흩어져서 그 고민하는 거 봤어요. 
I've seen there a lot of people who used to go to church who have fallen to a trial because of the church scattered all throughout the world. 예, 내 속에는 벌써 어, 어려움 당할 수밖에 없는 게 각인돼 있잖아요. Already inside of us there are things that are imprinted that have no choice but to bring us that kind of trouble. 예, 밖에 나가면 막또 어렵죠. And we go out into the world and things are difficult there as well. 교회 오면 또 하나님 거 말고 이거 허감 거 이거 도와주는 사람들이 많다고 자꾸 말을 해주면 계속 무너지는 거죠. And when we come to church, even here, there are people instead of speaking the words of God, they are only speaking the things of the darkness, and that only drives us drives us even deeper into that hardship. 바울이 내가 하늘에 있는지 땅에 있는지 몸 안에 있는지 밖인지 모르겠다 이런 깊은 기도를 It records that Paul prayed so deep that he didn't know whether he was in the heavens or in the abyss below or whether he was in the body or out of the body. Corinthians 12. I can read it. Corinthians 12. I can read it. Corinthians 12. I can read it. Corinthians 12. Paul as tremendous as, as amazing as he is made this kind of confession that how much more so for me? 그제 같은 경우는요. 이 언약을 붙잡고 아, 그냥 기도한 게 아니고 보통 아침에 한 새벽 5시 일어난단 말이에요. And for me it's not just simply holding on to this uh, covenant and praying. I usually wake up at 5 a.m. in the morning. 그러면 내가 출발을 7시에 하기로 Now, for example, let's say that I've made an appointment with my executive secretary, so I'm going to leave the house at around 7 a.m. 그러면 두 시간이 있잖아요. Then I have about two hours time. 두 시간을 제 움직이고 뭐다 합니다. 아무 상관 없습니다. 두 시간을요 깊은 하나님께로부터 힘을 얻는 내가 진짜로 은혜를 받는 기도를 계속하는 거예요. And during those two hours, I may be moving around very busily, but I have that time of deep prayer, of engaging with God, and also uh, really receiving power and strength from Him. Anybody can do this. You don't need to go all the way into the mountain facilities to pray. You can't do that every day. And you can do fasting prayer once in a while, but you can't fast all the time. 40년간 한 저의 기도를 얘기하는 겁니다. 눈 뜨면 계속 움직이면서 기도 속으로 들어가는 거죠. I'm sharing with you how I've prayed for the past 40 years. As soon as I open my eyes, even if I don't move, I continue to pray deeply. 어 요즘은 그 너무 미세먼지가 많아서요. 제가 산소통을 들고 다닙니다. And these days, as you know, Korea, there's so much micro particles and micro dust in the air that I always uh, carry on an oxygen canister, and I pray with. I t e n i a l l y r e a d y And so I'm usually standing as I make my preparations for the day. So I'm usually standing as I make my preparations for the day. So I'm usually standing as I make my preparations for the day. And so I'm walking around, and I'm, I'm busily standing around as I make my preparations for the day. And I carry around this oxygen canister, and with that, I pray deeply, inhaling and exhaling. 어떨 때는 그 시간이 세 시간, 네 시간일 때도 있죠. And sometimes that time can take about three to four hours. 내가 다섯 시 일어났는데 아홉 시 출발하면 돼네 시간 있잖아요. For example, if I wake up at five in the morning and I have to leave the home at 9 a.m., then I have about four hours time. 굉장히 좋습니다. 아침에 네 시간 있는 시간을요 깊은 기도 속으로 다녀요. It's a great time, a time to go deeply into prayer in the four hours that I have at the beginning of my day. 성삼위 하나님과 보좌의 능력과 세계 살릴 하나님 능력이 내게 임하도록 기도하는 겁니다. And I pray for the power of the triune God, the power of the throne, and the power to save the world upon me. 그래서 조금 여러분에게 미안합니다만은 저는 거의 휴대폰을 끊어놓고 있습니다. And I'm sorry to say this, but oftentimes, most frequently, I have my cell phone off. 막 켜놔도 안 가지고 있습니다. And even if it's on, I don't carry it with me. 왜냐하면 제가 이게 해야 될게 너무 많아요. And the reason for that is because there are so many things that I need to do. 그럼 혹시 여러분이 급한 연락에는 대답이 없어도 어떤 사람 막 오해를 하더라도 막 섭섭해하는데 오해하지 마세요. 거의 켜놓지 않습니다. And oftentimes, there are some times when you urgently try to reach out to me, but I don't respond to you. 또 어떨 때는 성의가 없어 보일 겁니다. I hope you don't misunderstand. Perhaps you might even think that I give a very offhand answer. 아니 막 중요한 선교사님들이 막 많이 인사 보냈는데 성의가 없어 보이죠. 왜냐하면은 다 끝나고 캐니까 너무 많은 거예요. 
And perhaps you might think of me as being kind of standoffish because many missionaries they send me a lot of texts, but because I have my phone off for so long, when I turn it on, there's so many messages coming. 중요한 분들이잖아요. 그래 내가 막 기도하면서 이렇게 이렇게 간단간단한 답을 보내는 거죠 이렇게. And of course, you're very important individuals. As I remain in prayer, I give very simple and concise responses to your texts. 제가 이 얘기를 왜 하냐면요. 저는 아침에 일어나서 눈뜬게 아침입니다. 그렇잖아요. And the reason why I say this is I'm just trying to explain to you. For example, you wake up and you open your eyes. It's the morning then. 자, 눈안 떴다. 그건 자는 거고 눈영안 떴다. 천국 간 거고요. 그렇잖아요. If you don't open your eyes and you're still asleep and if uh, you never open your eyes. 제발 더꼭해 보세요. 눈 뜨자 여러분 만날 때까지가 아침이에요. For me, as soon as I open my eyes and until I meet with you, it's my morning time. 그 시간에 해 보라니까요. And so try it during that time. 앞으로 막 계속 산소통 들어야 될지도 몰라. 너무 공기 열이니까요. 계속 긴 호흡하면서 기도하는 거예요, 그렇죠? And these days, air quality is so bad. Perhaps we all have to carry out an oxygen can with us. But 예, 그 힘을 얻고 나간 거하고 그냥 막 바쁘게 고민을 하고 나간 거는 천지 차입니다. Going out and beginning your day, having received that strength and power, and just beginning your day without that, it's a tremendous difference. 나의 나좀 먼거 하니까. 이제 메시지나 여러분 만나거나 여러분 생각을 되네요. 이 축복이 전달되도록 계속 기도하고. So 저희의 밤은 뭐냐? 업무 끝나면 밤이에요. 그렇죠? And what's the night time for me? After all the day's work is finished for me, that's my night time. 답을 얻는 기도. And I at that time pay prayer prayer to receive. 건강을 회복하는 기도, 메시지 찾는 기도, 답을 찾는 기도, 계속하는 거예요. 자, 이게 힘든 겁니까? 너무 행복한 거죠. 오늘 여러분을 좀 도우기 위해서 긴 말을 많이 했는데 진짜 해결하는 것세 가지 첫째입니다. 내 속에 두 사람이 있다 그랬거든요. 내 속에 있는 사단의 망대를 무너뜨리라. 그래서 예수님이 믿자마자 뭘 얘기했는가 하니까요. 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이야. And that's why what did Jesus say? The very first thing he said, as soon as they believed, he said, "I have called you to be with you." 그러면서 또 전도하기 위함이야. And so that you might go out to preach. 그러면서 제일 먼저 말한 게 뭔지 아니까 사명. And what's the very first thing he spoke about? It's that mission. 귀신을 내어 쫓는 권세도 주기 위함이니라. To give you authority to drive out demons. 굉장히 중요한 말이에요. These words are very important. 여러분이 이 말을 알아들으면 이제 응답 오기 시작합니다. If you understand these words, from that point on, the answers will come. 예수님이 제자들 처음에 하신 말씀이 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 것을 제할 권능을 준다 그랬어요. 아주 중요한 게잖아요. 마태복음 12장 43절 45절에 예수님이 하신 말씀이에요. In Matthew 12:43 to 45 these are words of Jesus. 이 악한 영이 들어가서 집을 짓는 거예요. These evil spirits enter into the soul and begin to build their residence there. 아니 쫓아냈더니 소자고 쫓아냈더니 일곱 배로 들어가 버려. They make it their dwelling, but then you cast them out. You clean out the place and you cast them out, and seven times sevenfold more come in. 알아듣지도 못하는 말이에요. But these are words that the average individual cannot even understand. 저 바리새인 같은 육적 신앙은 이해도 못 하는 말이에요. 이해 못한줄 알고 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 네 집에 사단 강한 자가 있는데 그를 결박하지 않고 되겠냐? 성령 임하고 그 사단 결박하면 하나님 나라 임하였느니라. If the Holy Spirit comes upon you and that strong man is bound, then God's kingdom has come upon you. 이말 못 알아듣겠지. But of course you don't understand these words. 하나님과 상관없느니라. And if you don't understand these words, then you have nothing to do with God. He says. 이말 못 알아듣는 자는 하나님과 상관이 없느니라. He says those who don't understand these words have nothing to do with God. 
긴장한 메시지를 마태복 12장 했는데 바리새인들 못 알아들은 거예요. Jesus gave an amazing message in Matthew 12 and the Pharisees simply could not understand it. 기도하세요. You must pray. 행복한 기도를 아침에 시작하시고 밤에도 하시고 낮에도 전달하세요. Begin your day in the sight of this happy prayer. Pray this prayer at night, pray it all throughout the day. 본인도 알지 못하게 전 세계 흩어진 사람 속에 만들어진 허감의 망대를 무너뜨려 버리라. There's a partisan of darkness inside of all the hearts of the people throughout the world. They don't even know about it. We must now break that down. 여러분 구원받았기 때문에 예수 그리스도 이름으로 기도하면 돼요. You have received salvation. 이걸 여러분 예사로 생각하죠. It's for you to pray the name of Jesus Christ, but you think lightly of that. 특히 영적 문제 와 있는 사람 자기 잘못도 아니에요. And especially those who are troubled by spiritual problems, it's not through any fault of their own. 어디가 말할 수도 없어요. And they can't even go anywhere to speak of it. 그 마음대로 되지도 않아. And you can't do things as you please. 어떤 수단을 써도 안 돼요. No means, no methods. 뭐 설교를 들어도 안 돼요. And no matter how much you listen to sermons, it doesn't work. 망대를 무너뜨려 버려야 돼요. You must break down that partisan first. 고린도서 10장 4절. And 2 Corinthians 10:4. 하나님의 능력은 강한 진을 무너뜨리는 힘이다고 하죠. And we see that the power of God is sufficient to break down that stronghold. 우리의 싸움은 무기는 육신에 죽은 것이 아니다. And we don't employ the weapons of the world, the things that are dead. 오직 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이다. It is the power of God that can even break down the most fortified stronghold. 그리고 이런 말 했어요. And it also says that that power is enough to break down all theories, all the things that stand against God, and all conceit and arrogance. It seizes all thoughts. It has the strength and the power to bring everything before God. So try it. 여러분이 이 기도를 가지고요 다할수 있습니다. 체험하셔야 돼요. So 그리고 빨리 하려고 하지 마세요. 이게 오래된 거예요. This this 그렇죠. 그리고 하나님이 여러분을 제대로 고치려고 하는 거지 금방 어떻게 어디 아닙니다. And God wants to heal you properly. It's not a stopgap measure that takes place immediately. 어디 가서 만수받고 자 그런 거할 필요 없어요. 근본적으로 고쳐야 돼. 아, 상대가 그리스도 같으면 우리가 기도 받는 순간 끝나겠죠. If you go to meet with the Christ himself, perhaps with him laying his hands over you it would just be finished. 그래서 우리가 그리스도 이름으로 기도하는 거예요. But it's for that very reason we pray in the name of Jesus Christ. 낙심하지 말고 두 번째 걸 하세요. Don't be dismayed. Do the second thing. 뭡니까? What is it? 오늘 25절인 대로 하나님의 망대를 세워라. In verse 25, we must now establish the partisan of God. 여러분 기도하시면서요. 이 성경 전체 이야기는 세 가지입니다. As you pray, you must realize that the entire scripture you can summarize it in three points. 그리스도를 통한 성삼위 하나님의 역사. The works of the triune God that take place through Christ. 보좌의 능력의 역사. The working of the power of the throne. 미래 살리는 삼시대 역사. 이거라면 이게 성경 얘기입니다. The power of the three ages that is sufficient to save the world. This is the power of the Bible. 그게 내게 임하도록 기도하는 겁니다. And now we pray for that power to be manifested inside of us. 자, 흑암의 망대는 무너뜨리고. You break down the partisan of darkness and instead establish the partisan of God. That strength of Mount Calvary, that becomes your partisan. What is Mount Calvary? It's the fulfillment of the promise of the offspring of the woman who come to crush the head of the serpent. The day that you apply the blood of the lamb, you will be set free. 처녀가 잉태의 아들 낳으신 그 이름을 임마누엘이라 하라. 그게 각인되는 거란 말이에요. 이게 기도입니다. 실제 여러분 기도 모르고 있잖아요. 저는 여러분이 특별히 시간을 내서 기도한다. 너무 좋은 거라고 생각합니다. 
그러나 그보다 더 좋은 거는 늘 시간 낼 수가 없잖아요. But it's what's more important than 그렇죠. that is this. You can't always set aside time. 여러분 한 번씩 금식 기도할 때요. 굉장한 도움 됩니다. And if you at times pray fasting prayer, it becomes the tremendous benefit to you. 그러나 늘 금식할 수가 없잖아요. But you can't fast all the time. 그래 세계를 변화시키려면 24입니다. In order to change the world, then, it's all about 24 hours. 여러분이 눈 뜨면 하나님의 능력을 덧입는 기도예요. As soon as you open your eyes, pray the prayer to be clothed with the power of God. 사람 만나면 이 능력이 전달되는 기도래요. When you meet with people, pray so that the power inside of you is now conveyed to those people. 밤에 마무리할 때는 반드시 다 벌어둬야 돼요. And when you bring a close to your day in the night time, you must 말씀으로 다 벌어둬야 돼요. Close it and receive your answer in the word. 이게 쌓이니까. 사단의 망대가 무너지 버린 거지. And when this culminates and accumulates, the partisan of Satan is found. 이때부터 나에게 하나님의 망대가 서게 돼요. And from that moment on, the partisan of God 뭡니까? is established inside of me. 393 감남산의 망대. What is it? 393. It's the partisan of the Mount of Olives. 393 말 아시죠? 감남산의 망대. You know what 393 means? It's that partisan of the content of the Mount of Olives. 드디어 마가 다락방의 망대. And finally, Mark's upper room's partisan. 이게 만들어지는 거예요. That is formed. 그때에 내 병을 고치는 게 아니고 없어지는 거예요. And at that time, it's not that our diseases or our problems are solved or healed. It just disappears. 여러분의 실제적인 병을 고치는 것은 의사가 하면 돼요. 그렇죠? The diseases or illnesses that you have to receive the cure to that doctor can do. 내 근원을 살리는 것은 하나님이 하시는 거예요. But only God can revive and rejuvenate the the fundamentals of our soul. 특히 영적인 병은요. 하나님이 하시는 거예요. And especially with regard to spiritual diseases, only God can solve that. 그건요. 특별한 하나님의 축복 계획이 있는 사람에게 있는 병이에요. 그렇죠. 그 저는 많은 무속으로 고생했던 사람들이 돌아온 사람들이요. 굉장히 중요한 일을 할 거라고 봅니다. And I know that there are a lot of people, ex-shamans and fortune tellers in Korea, who've come back to the Lord. I do believe God has a tremendous plan for them. 자 드디어 마가다락 방에서 새 절기가 성취돼 버린 거죠. And finally, in Mark's room, we see the fulfillment of the three feasts. 여러분 바람 같은 불 같은 능력이 맺다 이거. Power like the wind and fire came upon that place. 여러분은 이 기도를 누리고 있는데. 사람이 감당하지 못하는 바람 같은 물 같은 능력이 역사하게 돼 있어. As you enjoy this prayer, the power like the wind and fire that people cannot bear will come upon you. 그 살아 있는 메시지가 나와요. In a living message we given. 오늘 제가 그 오후에는 예원 교회 임직 예배 갑니다. In the afternoon today, I'm going to go over to Yewon Church for their appointment ceremony. 저 정은주 목사님이 왜 중요한 거니까? 제가 이 전도 운동하면서 메시지 하잖아요. 그대로 성취시키고요. And Reverend Chung Eun Joo plays a very important work in our ministry because we see that as soon as I give the message, he carries out the work in his ministry to bring fulfillment to that. 이번에 2, 3, 7 나라를 완전히 분석해서 장로 세웠어요. And this time, he analyzed the 237 nations in accordance with that, has appointed new elders. Remnants도 세워라 이래서. And even raising up remnants. 그래서 내가 오늘 설교 제목 줬어요. So 2000년 만에 회복. 2000년 동안 그 그런 일이 없었어요. 확실한 나라의 사명 주어서 장로를 세웠단 말이에요. 그러니까 메시지가 성취되어 나가는 거예요. 여러분 속지 마시고요. 하나님의 말씀 붙잡고 진짜 하셔야 돼요. Do not be deceived. Hold fast to the word of God and begin properly. 세 번째입니다. Third. 더 중요한 게또 남았어요. Something more important remains. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 뭐한다? 감사하리로다. It records. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. 감사의 망대를 세워라. You must now establish the partisan of thanksgiving. 치료에 가장 빠릅니다. And this is the fastest way for you to have healing. 진심으로. It's a genuine intent. 성경에 레몬도 일곱 명 중에 제일 고생 많은 사람이 요셉, 다윗, 그렇죠? Among the seven remnants in the Bible, the people who suffered the most were individuals like Joseph and David. 죽을 고생을 제일 많은 사람 
바울. The one who faced the threat of death most often was Paul. 이세 사람이 제일 많이 한 말. 감사. But the words that three, three individuals spoke the most, thanksgiving. 이 바울은요. 한개한 한 개에 감사. And Paul gave thanks for each and everything. 고린도전서 1장 4절에 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하고 He says in 1 Corinthians 1:4 that I constantly give thanks to my God always for you. 빌립보서 1장 3절에 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사하고 And he also says in Philippians 1:3 that whenever I think of you, I thank my God in all my remembrance of you. 대사로니가 전서 5장 16, 17, 18에는 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사해라. 1 Thessalonians 16, 17, 18 we says, he says rejoice always, pray without ceasing and give thanks in all circumstances. 완전 치유의 비밀이거든요. And this is a tremendous mystery for healing. 어, 제가 지금 짧은 시간에 다 표현할 수 없습니다. 그런데 정말 약속합니다. 제가 한번 설교 준비를 하는 설교 아닙니다. I can't fully express this in the short time that's been allotted to me, but it's not a fabricated sermon I'm giving to you that I prepared. 40년간 제가 기도하면서요, 하나님 말씀에서 체험한 거예요. This is a culmination of all the experiences that I've had for the past 40 years in prayer. 여러 가지 간증 얘기 다 못합니다. 그러니까 여러분이 진짜 하세요. Through the word of God, I can't speak to all the experiences that I've had. I can't give you a testimony to all of that, so you must understand. 더 중요한 결론. There are three more important conclusions we must arrive at. 첫 번째입니다. First, 지금부터 기도하면서 말씀으로 계속 편집해라. Starting now in prayer, constantly instead of the word, continue to edit this. 말씀밖에 없습니다. 내 각인을 바꾸는 말씀으로 계속 편집. It's only through the word that this is possible. You must continue to imprint the word of God inside of you. 반드시 여러분 아침에 일어나면요. 편안한 능력이 기도를 시작하시면 다 움직이면서 하면 돼요. 앉아서 할 필요가 없어요. 하면서 메시지 들으세요. As soon as you open your eyes in the morning, even as you're busily on the move, you don't need to be remaining constantly. It's still you can be on the move, preparing for your day, and just receive that power through prayer as you listen to the word. 편집하라 이 말이요. In other words, 말씀이 내게 쌓일 때 놀라운 일 벌어져. Once the word continues accumulating inside of me, amazing results will bear. 그걸 가지고 기도로 계속 설계해 나갈 때요, 불이 내리기 시작해. And with that, if you continue to plan this in prayer, it begins to be rooted inside of you. 이제 눈에 보이는 건 보지 말고 눈에 안 보이는 반대쪽을 볼때 굉장한 현장이 보여 그걸로 디자인하는 겁니다. And don't just see the visible things. Look at the invisible things. And when you see the feel through those eyes, now you are able to make a tremendous design. 꼭 기억해야 됩니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. 포기하지 마세요. Don't give up. 늘 얘기 안 합니까? I say this all the time. 우리 어머니 한 명의 기도가 집안 전체를 바꿔버려요. My mother's prayer, one person's prayer, completely changed our entire family line. Do not give up. 상황이 아주 최악의 상황이었어요. And we were faced with the worst of all conditions. 염려하는 사람 보니까 부럽다. 나는 염려할 시간이 없다. 그래서 그렇습니다. It was a moment in life when I looked at people who were constantly concerned, and I thought to myself, I I envy them for the worry. 우리 보고 햄버거 그죠? 걱정할 시간이 없어. Because I don't even have time to be worried. 너무 힘들고 구해서 너희들을 살리려고 하니까. That's what my mother often said. She would say, "You know, I'm just trying to make a living for myself and for all of you, so I don't even have time to be worried." Don't give up. Until this is changed. 계속해서 안 좋은 걸 각인을 계속 쉬고 있다니까요. 뒤집으세요. You continue to be imprinted with the wrong things, the bad things, and now alter that, change it. 그러면 여러분은 증인으로 바뀌게 될 겁니다. And once that happens, you will stand as a witness. 마지막 하나 더 부탁하겠습니다. 여러분이 이제 치유란 단어만 쓸게 아니고 여러분이 세상 살릴 능력을 가져야 될거 아니요. 그렇죠. 내가 
가문 후대 살릴 능력을 가져야 된다 이게. You need to have the power which can save your family line and the posterity. 내 가족이 영적 문제 와 있으면 내가 살려 줘야 되는 거예요. If my family is faced with a spiritual problem, you must be able to help them. 포기하지 말고 them. 사단의 망대를 무너뜨리라. Don't give up. Break down the partisan of Satan. 하나님의 망대를 세워라. And establish God's partisan. 감사의 망대를 세워라. Raise up the partisan of thanksgiving. 이딱 눈에 안 보이는 거죠. All these things are unseen to the eyes. 그러니까 짐승 수준의 사람은 가치가 없는 걸로 보이지만요. 기도는 어마어마한 거예요. Beasts, like all, no 예수님께서 prayers, 말씀하셨어요. 기도에는 다른 유가 나갈 수 없느니라. 예수님이 말씀하셨어요. Said, 오직 성령 충만으로 세계 복음화 될 것이다. 시작입니다. 선교대회가 시작됩니다. 오늘 하나님의 중요한 계획을 찾으시고요. 여러분 변화시키는 주역 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 시대 살릴 모든 선교사님들과 기도하는 임마누엘과 다락방의 가족 세우심을 감사드립니다. We thank you so much for raising up the missionaries, the Emmanuel Church members, as well as all the members of 다락방 who will save this age. 속지 않고 흑암의 망대를 무너뜨리게 해 주옵소서. May we not be deceived. Instead, break down the barriers. 하나님의 망대를 세우게 해 주옵소서. 세계 살릴 감사의 망대를 세우는. 축복을 찾아내게 하옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘주 예수 그리스도 인와 하나님의 크신 사랑하심과 성령 하나님의 내주 인도 역사 교통하심이 하나님의 하시는 성교를 바라보고 사단의 망대를 무너뜨리고 하나님의 망대와 감사의 망대를 세워 나갈 우리 하나님의 모든 성도님들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다.